玉茹啊，以后这个家就由你当了。顾家商号大小诸事，以后都由你来做决断。我明日一早，便把这个决定告诉商号上上下下的掌柜们。不行啊，娘，没有您的提点，我不成的。玉茹，你天赋过人，又跟我历练了这么久，如今幽州的风土人情。从商规则，我也得从头学起。没什么可提点你的了。可是，我毕竟太年轻了。我当年立身经商的时候也跟你差不多大，就是因为年轻，才更有心气儿。往后你就能者多劳。我老了，力气和心气儿都不够了。然后，我就负责照顾你爹留下的那些花草盆栽，他最宝贝那些老石子。我要是管不好，等他回来，得对我吹胡子瞪眼呢。玉茹，以后这个家就托付给你了。娘，九四，你也得帮扶玉茹。你们夫妻俩以后要同心同德，一切以对方为重。你得为玉茹撑起一方安稳的天地来。是。去歇息了。九思，我有事情想跟你商量。哦，算了，以后再说吧。那我我也有个事，是个大事。那你说。算了，我怕你打我。你莫不是还想着跟我和离？那怎么会啊？想什么呢你？那有什么可打你的？要不我们俩一起说？行。一、二、三。我想把家产捐官府。心有灵犀，娘，呃，有件事想同您商量。什么事啊？你说。我想把家产全捐了。全都捐了吗？这是谁的主意？虽然是玉茹当家，可这主意是我拿的。玉茹，你赞成他？我赞成。其实，不是九思一个人的主意，也是我的主意。娘，是我不好。娘，您罚
我了。起来，你是顾家的掌舵人，以后顾家的事情都由你自己决定。坐下吃饭吧